Usapang motorsiklo, mapascooter, mapa-underbone, mapabig bike. Madami ang naglalabasang Pilipinong iyakin kapag ang pinag-uusapan ay beauty, power, at presyo ng isang motorsiklo. Madaming nagsasabi na yung akin ang mas malakas, akin ang mas malaki, at akin ang pinakamahal. Well, wala akong pake dahil ang hanap ko ay isang motorsiklong makakapagbigay ng aliw at ngiti sa aking muka at buhay. Makakapagdala sa akin mula dito hanggang doon at walang pagod na sasamahan ako makita ang taglay na ganda ng ating bansa. Pilipino ako pero hindi ako iyakin pagdating sa motor. Marahil narinig nyo na ang salitang hindi mo malalaman ang tunay na ganda ng isang motorsiklo kung hindi mo pa nauupuan, hindi mo pa napapatakbo, at hindi mo pa nahahawakan. Paano ka bibili kung hindi mo alam? Isa yan sa aking natutunan nung una ko itong makita at mahawakan. Ang Honda ADV 150. Yun. Subukan natin to. Aray, paano ba na to? Wala na ito sa bundok. Hindi ko na masyadong ididetalye sa inyo dahil malamang isang katutak na ang napanood ninyong video reviews sa YouTube at TV o kaya naman ay nabasa sa samot-saring columns ng libo-libong Facebookers at motovloggers. Ang sasabihin ko lang sa inyo yung basic at kung bakit gusto mo siyang bilhin. Alam nyo ba na parehas sila ng makina ng Honda BCX150? Well, ngayon alam nyo na. Parehas silang equipped with 149.3cc liquid-cooled single-cylinder 4-stroke single overhead cam engine. Whew! Nakakapagod yun ah. Meron siyang automatic transmission na kayang-kayang magbigay ng power for up to 14.3 horses at 8,500 RPM and has a peak torque of 13.8 newton meters or Nm powered by a V-belt on the rear wheel and has an average fuel consumption of 46.6 kilometers per liter matipid, malakas at maangas Pagdating naman sa fuel tank capacity Meron siyang 8 liters, so siguradong hindi ka mabibitin sa takbuhan, mapa city, o long ride. Ang kanya namang engine oil capacity is 0.8 liters, kaya saktong-sakto lang kapag oras na ng palitan at siguradong hindi masakit sa bulsa mo tuwing mag-change oil ka. Puntahan naman natin ang preno o brakes. Hindi siya tinipid ni Honda dahil meron siyang 240mm disc brake sa harap at 220mm disc brake sa likod. Meron din siyang single channel ABS sa harap nga lang, tulad ng ibang mga motocross bikes. Bakit ganon? Well, tanongin nyo na lang si Honda, dahil siguro ADV stands for Adventure. Pagdating naman sa suspension, meron siyang 31mm non-adjustable telescopic fork sa harap at twin sub-tank suspension from Showa sa likod. Siguradong hindi mo mararamdaman ng lubak, lalo na dito sa Metro Manila. Mapunta naman tayo sa ilaw. Meron din siyang front and rear LED headlights, turn signals, and taillight. San ka pa? Seat height is at 740mm, so mataas compared to other scooters, pero sigurado ko naman sa baha at lubak. Kung tatanungin nyo ako kung abot ng average Pinoy, Siguradong magagawan mo ng paraan yan kapag gusto mo, di ba? Equipped with dual sport tires on both wheels that differ in size because 14 inches ang mag wheels niya sa harap at 13 inches naman sa likod. So pwedeng city with slight off-road capability. Pagdating naman sa features ng motor, sinisigurado ko sa yung wala sa bundok kaya magmumukha kang engot sa simula. Fully digital instrument panel that shows speedometer, fuel meter, date, clock, odometer, 2 trip meters, average fuel consumption, battery voltage, and air temperature. Meron din siyang Honda Smart Key System complete with alarm and locator. A USB charging port on the left side and has a 28-liter 
under seat storage capacity. Nabanggit ko na bang pwede mong i-adjust ang windshield sa harap? Astig, di ba? Well now, oras na para sa aking first ride dito sa Honda ADV 150. Tara na! Yun! <laughs> Tapos start ni Dimmer Pits! Ah! Let's go! Hello! Kamusta po kayo lahat dyan? This is DMRPH and welcome to my diary The Diary of a Motorcycle Rider Philippines Hindi pa tayo sanay dito sa bagong uh, Honda ADV 150 na ating itetest ngayong araw Yeah boy! <laughs> bagong bago no? Honda ADV 150 Yan! Bilis! Ayun! <laughs> Ayun, no? so nakita nyo naman kanina hindi pa tayo masyadong uh, marunong dito sa Honda ADV 150 dahil uh, hiniram lang po ito ni Dimmer Pit sa kanyang uh, uncle salamat sa'yo Ninong <laughs> Ninong ko po sa, sa tunay na buhay So nakikiharam lang tayo sa kanya First ride ni Dimmer Pits DMR PH sa ADV Yes, bagong bago no? So ang total na tinakbo pa lang po nito Motor na to ay 75 kilometers Pero babakbakan ni Dimmer Pits ngayong araw no? Ayun no, ang sarap i-maneuver ng ganyan-ganyan no? Woo! Sarap! Woo! Hi! Yun, pag nakita ni Ninong tong video ko eh, eh siguradong uh, susuntukin ako nun <laughs> sa Vinon Alang niya ka, hindi mo iningat-ingatan yung motor ko So, yung purpose natin dito sa video na to is uh, to have an impression or first impression for the Honda ADV 150 compared to our Yamaha N-MAX So far, uh, dahil nga po bagong bago and hindi pa natin test ni uh, Dimmer Pits nang medyo matagal-tagal nang nagamit at talagang uh, tapos na yung kanyang break-in period eh medyo mabagal pa lang ang pwede natin ipatakbo dito sa motor na to no? pero so far it's handling good no? so far uh, ang sarap niya ipatakbo ang sarap ng uh, kanyang power and one thing I noticed about this Honda ADV is super gaan niya no yung kanyang maneuverability is very good no ayan no kita niyo naman yung ginagawa ni DMR PH dito <laughs> sigurado bubugbugin ako ng ninong ko nito no <laughs> ayun and my sitting position is uh, kind of uh, okay no dahil uh, ang height ko is 55 and tiptoe lang tayo dito sa Honda ADV 150 so yung mga pandake ko po dyan, yung mga pandak dyan eh huwag kayong uh, don't lose hope abot na abot nyo tong uh, Honda ADV 150 no? medyo ilalawit nyo lang ng konti yung puwet nyo kung kayo ay tatayo pero so far yung kanyang uh, handling is very very good as compared to the NMAX yung kanyang power delivery is very good so kung overtake ka dyan kahit na bagong bago pa lang eh ang sarap gamitin and yung kanyang suspension Diyos ko dahi is one of the best na nasakyan ni DMRPH no? compared to my Yamaha R3 compared to my Ducati Scrambler this is by far the most comfortable subukan natin oh yun oh sarap grabe no ibang iba sa Yamaha NMAX yung kanyang SRP is 149,000 pesos no? for a 149cc uh, or 150cc scooter yan kalupit mo. Ayan, so patatalonin ulit natin dito. Oh, sarap. Grabe. Woo! ADV stands for Mother Effin Adventure. Yeah, boy. <laughs> sarap. Yung kanya suspension talaga is really comfortable. It's uh, really soft. Uh, not so soft na tatalbog-talbog ka, pero it's soft. Uh, yung rebound is very good. And uh, yung kanyang seats very comfortable also I would appreciate this more if medyo mataas pa yung handlebar pero for my height it's uh, kinda sakto no? relax na relax yung ating uh, hawak and yung kanyang stopping power is very good also kung uh, isa kang katulad ko na meron ka ng Yamaha NMAX and you would want to upgrade to the Honda ADV 150 magdadalawang isip ka if you really want a change with the appearance of the Honda ADV or uh, from the Yamaha N-MAX eh dito ka na sa so Honda ADV 150 
Napakaganda, napakasulit nito, no? What else can I say? Ito nga po yung handlebar. I would appreciate this more if medyo nakataas pa siya dito ng konti, no? Yung konti lang dito. Pero, so far, it can handle nicely. Yes, kita nyo naman. From here, ayan, no? Ay, kita nyo naman yung gauge. Masarap yung bigay niya ng power, no? So, very limited pa lang yung... Uh, bigay ng power niya dahil hindi pa nga nagpapachange oil to and yung tinakbo natin is just 78 kilometers masarap, masarap gamitin but if you're going to ask me if I'm going to upgrade from the Yamaha N-Max I wouldn't unless uh, I'm a diehard fan of Honda tatabi muna tayo dito, papakita ko lang sa inyo yung itsura ng uh, Honda ADV yan, nakikita nyo naman, tiptoe yung pa ako and the other one will be tiptoe also so stop muna tayo dito and I will show you the Honda ADV Yes, it's there. Yeah, no, ganda. It's a pretty much pretty badass looking bike. Yeah, over there. Ganda, LED sexy, no? Yeah. Ah. So, start tayo ulit. Again, I am five five. And abot na abot ko yung Honda ADV one five zero. Okay, let's go. So yung uh, comfort sa paa, uh, medyo hapit lang ng konti, no? Hindi medyo hindi ka siya yung paa natin dun sa spot na yan, pero it can handle yung position. Okay naman. 'Di ba? Eh maikli lang naman yung bias natin. Side mirrors are good. Hindi masyado malaki, hindi masyado maliit, sakto lang. And this one doesn't help much. So pwede yung palitan yung mas mataas siguro, 'di ba? para wala directly sa helmet natin or sa mukha natin yung hangin and this one is really helpful kapag uh, may uh, araw, no? may shade and nakikita nyo dito yung parang dash na nandi dito dyan yung makikita yung mga ABS, change oil, or what not hindi pa tayo sanay, paano ba mag left turn dito ayan, and it's responsive, no? yung uh, paglikaw ng manibela yung comfort, yung uh, power delivery pag overtake ha, it's there no? sarap, sarap gamitin itong ADV sana yan lang siguro kasi medyo mataas nga po pero masasanay ka naman pag uh, gamit mo na siya ng gamit araw-araw nakikita nyo naman yung uh, height ko sa ibang mga kasabay kong motor medyo mataas talaga itong uh, ADV 150 and compared to my Yamaha N-Max na halos mag flat foot na ako no? so dito, titigil tayo dito papakita ko sa inyo yung turning radius Ayan, mga ka-U-turn tayo. Ganun lang kabilis. ba? Diba? Sarap. Sarap gamitin to. To tell you honestly guys, galing din po siya sa Yamaha N-Max dahil uh, hiniram niya one time yung Yamaha N-Max ko. And uh, he wants to try it out. He wants to buy another bike. He's eyeing for the Yamaha N-Max but uh, due to the price difference, SRP price po ng N-Max ngayon is 134,500 pesos. Pero due to the, I don't know, unfair uh, pricing of dealers dito sa Pilipinas, it goes around 155,000, no? And yung presyo po nitong Honda ADV 150 is just 149,000, no? So isipin mo kung gusto mong kumuha ng cash ng Yamaha N-Max, eh bihirang-bihira lang yung mga dealers na nagbibigay ng uh, cash price, no? Pero kung kukunin mo ng installment, eh by all means, bibigyan ka nila ng unit. Pero I wouldn't suggest that because it's like you bought an N-Max and you bought, you bought another scooter, uh, Yamaha Mio or uh, I don't know, Gravis by the end of 3 uh, years no? para ka na nakabili ng dalawang motor so if you're going to buy pag ipunan nyo po talaga and you buy a, uh, in cash no? pero yun na nga yung mga dealers dito sa atin is kind of uh, crazy dahil uh, pinapatungan nila ng todo todo no? if you want to bring it home with the cash price you have to add at least 20,000 pesos no? I'm not joking guys ayun uh, na yung fastest na makukuha nyo merong iba 141 still above the SRP above the uh, suggested retail price of 134,500 eh kung ganun lang din kalapit ang presyo ng uh, bagong bagong Yamaha N-Max at ang bagong bagong presyo ng Honda ADV 150 is uh, a little bit uh, less than 20,000 pesos dito ka na sa Honda ADV no? ADV 
it's better it's uh more comfortable it's more sporty and uh, ang sarap ng suspension niya guys ang sarap no walang joke walang biro kaya if you want to upgrade to a bigger scooter pero gusto niyo ng 150cc na power lang Okay, dito ka na lang sa Honda ADV 150 It has the power, it has the stopping power, it has the comfort Ang sarap ng suspension niya, Showa suspension, yes Hindi masyadong ma-vibrate like my N-Max And uh, ang sarap, ang sarap ng suspension, grabe Ngayon ko lang siya na-drive, no? First drive ni uh, DMR PH dito sa Honda ADV It's very uh, agile, no? Yan Ang sarap Very responsive actually parang napapaisip na magpalit ng Honda ADV no? <laughs> dahil uh, masyado mababa yung motor ko kahit na maliit ako mas gusto ko yung mataas no? para mas nabibanking banking natin para napapaglaroan natin itong Honda ADV 150 is not bad at all and it's priced fairly because uh, Honda walang tinitipid si Honda ang mga piyesa no? uh, yan ang isang bagay kay Honda yan ang magandang uh, trait ni uh, Honda kaya medyo pricey ang kanyang mga motor dahil uh, hindi nila tinitipid po talaga yung mga nilalabas nilang motor no kahit yung mga mapa Honda Click pa yan eh, pogi pogi ng Honda Click no yung kanilang XRM ganda and this this Honda ADV 150 is a bang for the box scooter sarap nung sitting position niya no not too tight not too wide sakto lang and it's a big actually parang big bike na nga rin siya you know? it's like the XADV 750 pero this one is uh, capable for the city riding for city driving or uh, long distance pwede na rin no? kung ako ang tatanungin nyo if I'm going to change I might <laughs> habang tumatagal ako sa motor na to <laughs> To be honest, uh, ang sarap niyang gamitin. Again, if you're looking for a new scooter, if you're looking to an upgrade, and if you are growing out of your Yamaha N-Max, the ADV150 is a uh, game changer no? sa ating mga scooter riders. One eternity later. So ayun, we are back to our uh, Yamaha N-Max and as you can see in front of me is the ADV150. And yun yung uh, ginamit ko kanina for vlogging. Ginamit ko kanina for uh, first ride or test ride ng uh, bagong bagong Honda ADV 150. Yun yung sinasabi ko sa inyong uh, owner ng Honda. <laughs> Para sigurado kayong lahat na hindi sa akin yung uh, Honda ADV 150 na yan. And uh, yeah, I just wanna give a big shout out to uh, K Servico for uh, giving us a uh, fast uh, approval for uh, the SRP price Honda ADV 150 no? uh, as in pagbayad ko kinahapunan release agad yung uh, motor parang nagbago bigla yung ride ko dito sa Yamaha N-Max na to and uh, I wanna hop in <laughs> on the ADV <laughs> ang sarap gamitin no? eh, nakita nyo naman yung speed nya ngayon so binabanata na ng ninong ko no Medyo <laughs> chillax lang pala yung pag-ride natin kanina. <laughs> so pala talaga yung mabanat dito sa Honda ADV. Uh, again, it's a uh, very nice upgrade kung uh, satisfied ka na sa power ng 150cc and you are small enough for this uh, Yamaha N-Max, go for the Honda ADV 150. So there you have it folks. That's it for today. Thank you for watching my diary. The Diary of a Motorcycle Rider Philippines Bye Nakakahiya naman yung uh, clubs ko no? Dainese uh, Moto Market, padala nyo naman ako ng bago <laughs> Yan lang Bye